இன்றைக்கு வீடியோவில் ஓசிடி ஆர்என்எஃப்எல் ரிப்போர்ட்டை எப்படி இன்டர்ப்ரெட் பண்ணுறது பார்க்கலாம் இப்போது நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது ஒரு ஓசிடி ஆர்என்எஃப்எல்லோட ப்ரிண்ட் அவுட் ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்டை பார்ட் பார்ட்டாக நம்ம எப்படி இன்டர்ப்ரெட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நான் எடுத்துருக்கிறது இங்கே ஜைஸோட சிரஸ் ஓசிடி ப்ரிண்ட் அவுட் நீங்கள் எந்த ஓசிடி ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்தாலுமே மோர் ஆர் லெஸ் எல்லா பேராமீட்டர்ஸும் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ மெயினாக என்னென்ன விஷயம் வந்து இன்டர்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் எல்லா ஸ்கேன் ப்ரிண்ட் அவுட்லேயுமே ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டியது பேஷண்ட்டோட டேட்டா ஸோ அவங்களோட நேம் ஏஜ் அண்ட் ஸ்கேன் எடுக்கிற டேட் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருக்கான்றது பார்க்கணும் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் பேஷண்ட்டோட ரிஃப்ராக்ஷனும் இருக்கணும் ஏன்னா ஹை மயோபிக் பேஷண்ட்ஸில் வந்து ஃபண்டஸ் நார்மலாக இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம ஓசிடி எடுக்கிறப்போ நம்ம ஏஜ் மேட்ச்டு டேட்டாவை நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்போ நமக்கு அது கரெக்டாக இருக்காது ஸோ பேஷண்ட்டோட ரிஃப்ராக்ஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்தது சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் நம்ம எடுக்கிற ஸ்கேனோட குவாலிட்டியை குறிக்கிறது தான் இந்த சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் ஜைஸோட சிரஸ் ஓசிடியில் சிக்னலோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து சிக்ஸ் இல்லை சிக்ஸ் கபோவ் இருக்கணும் அதே மாதிரி வேறு வேறு கம்பெனிக்கு மேனுஃபேக்சர்ஸே வந்து சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்றத கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டை வந்து ரீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து சிக்ஸ்க்கு மேலே இருக்கா அப்படின்றத வந்து பார்த்துக்கணும் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இமேஜோட குவாலிட்டியை குவான்டிஃபை பண்ணுறது தான் இந்த சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் நிறைய விஷயங்களெல்லாம் வந்து குறைய சான்ஸ் இருக்குது அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கார்னியல் ட்ரைனஸ் கார்னியல் ட்ரைனஸ் இருக்கப்போ நம்மளோட ஸ்கேன் குவாலிட்டி வந்து டேமேஜ் ஆகும் அண்ட் கேட்ராக்ட் இல்லை வேறு எதுவும் மீடியா ப்ராப்ளம் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விட்ரியஸ் ஹெம்ரேஜ் இருக்குது ஆர் விட்ரியஸ் லஸ் ஒப்பாசிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னா அங்கேயும் வந்து சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அண்ட் பியூப்பிள் சைஸ் ரொம்ப மயோட்டிக் பியூப்பிள் இருக்கப்போவும் நமக்கு சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாக இருக்க சான்ஸ் இருக்குது அண்ட் இர்ரெகுலர் கார்னியா ஹை அஸ்டிக் மேட்டிசம் இல்லை கிரோட்டா கோனஸ் இருக்க பேஷண்ட்ஸ்க்கும் வந்து சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்மியாக இருக்கிறத பார்க்க முடியும் அடுத்தது ரெட்டினல் லவ் ஃபைபர் லேயர் திக்னஸ் மேப் ஸோ டிஸ்கோட மேலே அண்ட் கீழே வந்து நமக்கு ரெட்டினல் நர்வ் ஃபைபர்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபைபர்ஸை ஒரு டோமோகிராஃபிக் மேப்பில் கொடுக்கறது தான் வந்து இந்த இந்த ஆர்என்எஃப்எல் ரெண்டு பேட்டர்னில் வந்து நார்மல் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹவர் கிளாஸ் இன்னொன்று பட்டர்ஃப்ளை அண்ட் இது வந்து நம்ம டிஸ்கோட அப்பர் அண்ட் இன்ஃபீரியர் செக்டாரில் ஏதாச்சும் ஏ சிமெட்ரி இருக்குது ரெட்டினல் நர்வ் ஃபைபர்ஸில் ஏ சிமெட்ரி இருந்தாலும் இந்த மேப்பில் நம்ம பார்க்க முடியும் அண்ட் மேலேயும் கீழேயும் ரெட் அண்ட் ஆரஞ்ச் அதாவது வார்ம் கலர்ஸ் வந்து பட்டர்ஃப்ளை பேட்டர்னில் இருந்தால் மட்டும்தான் இது நார்மல் இன்கேஸ் நம்ம ஃபுல்லாகவே இந்த மேப்பில் ப்ளூ மட்டும்தான் பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே வந்து ஆர்என்எஃப்எல் தின்னிங் இருக்குது அப்படின்றது அர்த்தம் ஆர்என்எஃப்எல் திக்னஸ் மேப்புக்கு கீழே இருக்கிறது ஆர்என்எஃப்எல் டீவியேஷன் மேப் ஸோ இந்த டீவியேஷன் மேப் எது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இப்போ நம்ம பேஷண்ட்டோட டேட்டா வச்சுருக்கோம் இதே பேஷண்ட்டோட டேட்டாவை அவங்க ஏஜ் மேட்ச்டு நார்மலோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்போ எவ்வளோ டீவியேஷன் இருக்குது ஆர்என்எஃப்எல் திக்னஸில் அப்படின்னு காமிக்கிறது தான் இந்த ஆர்என்எஃப்எல் டீவியேஷன் மேப் இந்த ஆர்என்எஃப்எல் டீவியேஷன் மேப்ஸில் டீவியேஷன் வந்து கலர் கோடிங்ஸ் மூலயமா கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம முன்னாடி பார்த்த ஆர்என்எஃப்எல் திக்னஸ் மேப்பில் சுப்பீரியர் அண்ட் இன்ஃபீரியர் செக்டர்ஸில் வார்ம் கலர்ஸ் இருக்கிறது வந்து நார்மல்னு பார்த்துருப்போம் பட் இந்த டீவியேஷன் மேப்ஸில் நம்ம வார்ம் கலர்ஸ் வந்து டேஞ்சராக இருக்குது அதாவது அங்கே டிஃபெக்ட் இருக்குது அப்படின்றத குறிக்குது இந்த கலர் கோடிங்ஸ் வந்து மூணு இருக்குது இந்த டீவியேஷன் மேப்பில் க்ரீன் அப்படின்றது வந்து நார்மல் எல்லோ வந்து பார்டர் லைன் டிஃபெக்ட் அண்ட் ரெட் வந்து டெஃபினட்டாக அங்கே டிஃபெக்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதை வந்து ஏஜ் மேட்ச் நார்மல்ஸோட கம்பேர் பண்ணி நமக்கு இந்த கலர் கோடிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க க்ரீன் வந்து நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த நார்மல் பாப்புலேஷன்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் இருக்கும் அதே மாதிரி எல்லோ வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த நார்மல் பாப்புலேஷன் ரெட் வந்து ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் த நார்மல் பாப்புலேஷன் ஸோ இப்போ இந்த மேப் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஆர்என்எஃப்எல் திக்னஸ் மேப் இருக்குது இது வந்து பேஷண்ட்டோடைய எக்ஸாக்ட் டோமோகிராஃபிக் ரிப்போர்ட் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இன்ஃபீரியரில் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து தின்னிங் இருக்குது ஏன்னா அங்கே வந்து வார்ம் கலர்ஸ் மிஸ்
அந்த ரிப்போர்ட்டை கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்போ இந்த மாதிரி இவ்வளோ டீவியேஷன் இருக்குதுன்னு காமிக்கிறது ஆர்என்எஃப்எல் டீவியேஷன் மேப் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது டெஸ்ட்நெட் கிராஃப் இது எப்படி ஓசிடி கேல்குலேட் பண்ணோம்னா டிஸ்கை சுற்றி இருக்க ஏரியா தான் நம்ம பெரிய பேப்புலரி ஏரியான்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை சுற்றி ஒரு சர்க்குலர் ஏ ஸ்கேன்ஸ் நிறைய ஏ ஸ்கேன்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல ஓசிடி எடுக்கும் எங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னா டெம்போரல் ஆஃப் த டிஸ்க் டெம்போரல் சைட் ஆஃப் த டிஸ்க் ஸோ அங்கேருந்து சுப்பீரியர் அண்ட் நேசல் இன்ஃபீரியர் அண்ட் அகெயின் டெம்போரல் ஸோ இந்த மாதிரி சர்க்குலர் ஸ்கேன்ஸ் இருக்கும் இந்த ஸ்கேன்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு கிராஃப் ஃபார்மில் போட்டோம்னா நம்ம கிடைக்கிறது தான் டெஸ்ட்நெட் கிராஃப் இந்த கிராஃபோட எக்ஸ் ஆக்சிஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டெம்போரல் சுப்பீரியர் நேசல் அண்ட் இன்ஃபீரியர் இருக்குது அதே நம்ம ஒய் ஆக்சிஸில் பார்த்தோன்னா ரிம்மோட திக்னஸ் அண்ட் ஆர்என்எஃப்லோட திக்னஸை வந்து நம்ம மைக்ரான்ஸில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் அந்த கிராஃபில் நமக்கு என்ன பேட்டர்ன் இருக்கணும் அப்படின்னா டபுள் ஹம்ப் அதாவது ரெண்டு மவுண்டெயின் மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கணும் அதுதான் நார்மல் அண்ட் இங்கே ரைட் ஐக்கும் லெஃப்ட் ஐக்கும் தனித்தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே வந்து ரைட் ஐ வந்து லைன் மாதிரியும் லெஃப்ட் ஐ வந்து டாட்டட் லைன் மாதிரியும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இதுக்கும் வந்து கலர் கோடிங்ஸ் இருக்குது க்ரீன் வந்து நார்மல் எல்லோ வந்து பார்டர் லைன் அண்ட் ரெட் வந்து டேஞ்சர் ஸோ டிஃபெக்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த ஓடி அண்ட் ஓஎஸ் லைன்ஸ் வந்து க்ரீனில் ட்ராவல் ஆகுதா இல்லை நமக்கு ரெட்டில் எதுவும் டிப்ஸ் இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கணும் ஸோ ஆப்வியஸாக ரெட்டில் அந்த லைன் நமக்கு டச் ஆகும் போது அந்த இடத்துல டிஃபெக்ட் இருக்குது அப்படின்றத அர்த்தம் இப்போது இந்த மூணு பிக்சருமே கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்ப நமக்கு ரிசல்ட்டை ஈஸியாக இன்டர்பிரேட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஆர்என்எஃப்எல் திக்னஸ் மேப் பார்ப்போம் அதில் ப்ளூவில் இருக்குது ஸோ தட் மீன்ஸ் அங்கே தின்னிங் இருக்குது அதுவே அப்படியே நம்ம மேலே ஆர்என்எஃப்எல் டீவியேஷன் மேப்பில் பார்த்தோன்னாலும் பாட்டமில் நமக்கு ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக டிஃபெக்ட் அங்கே இருக்குது ஸோ இதை அப்படியே தூக்கி ஆர்என்எஃப்எல் திக்னஸ் டெஸ்ட்நெட் கிராஃபில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்ஃபீரியர் ஜோனில் வந்து ஓஎஸ் வந்து வருது அதாவது லெஃப்ட் ஐ வந்து டாட்டட் லைன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெட் ஜோனில் டாட்டட் லைன்ஸ் இருக்குது தட் மீன்ஸ் லெஃப்ட் ஐ இன்ஃபீரியர் ஜோனில் தென்னிங் இருக்குது அப்படின்றத மீனிங் ஆர்என்எஃப்எல் திக்னஸை எப்படி குவாட்ரண்ட் வைஸ் ஒரு கிராஃபில் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி நியூரோ ரெட்டினல் ரிம் அதாவது டெஸ்க்குக்கும் கப்புக்கும் நடுவில் இருக்க அந்த ஸ்பேஸ் தான் நம்ம நியூரோ ரெட்டினல் ரிம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதோட திக்னஸையும் வந்து கிராஃப் ஃபார்மில் போட்டிருப்பாங்க இதுதான் டெஸ்ட்நெட் கிராஃப் ஆஃப் என்ஆர்ஆர் இந்த நியூரோ ரெட்டினல் ரிம்மோட திக்னஸை ஓசிடி எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெட்டினாவோட இன்டர்னல் லிமிட்டிங் மெம்ரேன்லேருந்து ப்ரஷ் மெம்ரேன் ஓப்பனிங் வரைக்கும் உள்ள ஸ்பேஸ் தான் வந்து இங்கே ரிம் வித்தாக எடுத்துக்கும் ஸோ அந்த வித் வந்து நம்ம குவாட்ரண்ட் வைஸ் எவ்வளோ திக்னஸ் இருக்குன்றத கிராஃப் ஃபார்மில் கொடுக்கும் அடுத்தது ஆர்என்எஃப்எல் குவாட்ரண்ட் அண்ட் கிளாக் ஹவர்ஸ் ஸோ இதில் இந்த சர்க்கிளில் ஃபோர் குவாட்ரன்ஸ் இருக்குது அண்ட் கலர் கோடிங்ஸ் நம்ம எப்படி டெஸ்ட்நெட் கிராஃபில் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி கலர் கோடிங்ஸ் தான் இந்த சர்க்கிள்லேயும் கொடுத்துருப்பாங்க க்ரீன் அப்படின்றது நார்மல் அதாவது நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த நார்மல் பாப்புலேஷனுக்கும் அந்த பேட்டர்ன் இருக்கும் அண்ட் எல்லோ வந்து பார்டர் லைன் ரெட் வந்து அப் நார்மல் அதே மாதிரி ஆர்என்எஃப்எல் கிளாக் ஹவர்ஸில் டுவெல் கிளாக் ஹவர்ஸ்லேயும் வந்து திக்னஸ் வந்து மைக்ரான்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம ஆர்என்எஃப்எல் திக்னஸ் டெஸ்ட்நெட் கிராஃபில் பார்த்தாலும் நமக்கு இன்ஃபீரியர் டிஃபெக்ட் இருக்குன்னு காமிக்குது ஸோ அதுவே வந்து குவான்டிட்டேட்டிவாக நமக்கு இந்த ஆர்என்எஃப்எல் குவாட்ரண்ட்லேயும் கிளாக் ஹவர்ஸ்லேயும் எக்ஸாக்டாக எவ்வளோ வந்து மைக்ரான்ஸில் அந்த திக்னஸ் இருக்குது அப்படின்றத காமிக்குது ஸோ இந்த குவாட்ரன்ஸ் அண்ட் கிளாக் ஹவர்ஸ் எப்படி எவ்சிடி வந்து கேல்குலேட் பண்ணுதுன்னா பேஷண்ட்டோட டேட்டாவை அவங்களோட ஏஜ் மேட்ச்டு நார்மல் இண்டிவிஜுவல்ஸோட கம்பேர் பண்ணி தான் நமக்கு இந்த கிளாக் ஹவர்ஸையும் குவாட்ரன்ஸையும் கொடுக்குது ஸோ ஓசிடி எல்லாத்தையுமே வந்து கேல்குலேட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் ஃபார்மில் கொடுக்கும் இது வந்து ரைட் ஐ அண்ட் லெஃப்ட் ஐக்கு தனித்தனியாக ஆர்என்எஃப்எல் திக்னஸ் சிமெட்ரி கப் டெஸ்க் ரேஷியோ கப் வால்யூம் வேர்டிக்கல் கப் டெஸ்க் ரேஷியோ ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு நியூமரிக்கல் டேட்டாவில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே வந்து கலர் கோடிங்ஸில் இருக்கும் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி க்ரீன்றது வந்து நார்மல் எல்லோ பார்டர் லைன் அண்ட் ரெட் வந்து அப் நார்மல் இந்த
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கிளாக் ஹவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபீரியர் கிளாக் ஹவர்ஸில் வந்து ரெட் கலர் இருக்குது ஸோ அது வந்து அப் நார்மல் அதே நம்ம அந்த டேபிளில் பார்த்தோன்னா இன்ஃபீரியர் குவாட்ரண்ட்டில் எவ்வளோ திக்னஸ் இருக்கணும்னா எயிட்டி நைன் மைக்ரான்ஸ்லேருந்து ஒன் தேர்ட்டி எயிட் இருக்கணும் பட் இங்கே வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் மைக்ரான்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ ஆப்வியஸாக அங்கே திண்ணிங் இருக்கிறதுனால ரெட் கலரை டினோட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது ஹாரிசாண்டல் அண்ட் வேர்டிக்கல் பி ஸ்கேன்ஸ் ஸோ இந்த பி ஸ்கேன் இமேஜஸ் எதுக்குன்னா நம்ம கப் அண்ட் டிஸ்கோட மார்ஜின்ஸை கரெக்டாக ஓசிடி மார்க் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக ஏன்னா இந்த பவுண்ட்ரிஸ் வந்து கரெக்டாக மார்க் பண்ணினா மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூஸ் வந்து அக்யூரேட்டாக இருக்கும் இன்கேஸ் டிஸ்க் அண்ட் கப்போட பவுண்ட்ரிஸ் வந்து இன்கரெக்டாக மார்க் ஆகிருந்ததுன்னா நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூஸ்லேயும் வந்து தப்பாகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஆர்என்எஃப்எல் கேல்குலேஷன் சர்க்கிள் இல்லை சர்க்குலர் பி ஸ்கேன் ஸோ இது எதுக்குன்னா ரெட்டினாவோட டென் லேயர்ஸுமே வந்து கரெக்டாக வந்து செக்மெண்டேஷன் ஓசிடி பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக ஸோ இது கரெக்டாக இருந்தால் தான் நம்ம எடுத்த மொத்த ஸ்கேன்மே வந்து கரெக்டாக இருக்கும்னு அர்த்தம் சம்டைம்ஸ் சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் நல்லா இருந்தாலும் வந்து நமக்கு ஸ்கேன் ஒரு சில டைமில் வந்து நல்லா வராது ஸோ அந்த டைமில் நம்ம சென்ட்ரேஷன் வந்து செக் பண்ணணும் இந்த சர்க்குலர் பி ஸ்கேன் வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஸோ சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த்தும் கரெக்டாக இருந்து இந்த ஆர்என்எஃப்எல் சர்க்குலர் பி ஸ்கேனும் வந்து கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு ஸ்கேன் வந்து ப்ராப்பராகவும் ரிலேபிளாகவும் இருக்கும் அடுத்தது கேங்லியான் செல் அனாலிசிஸ் இது வந்து ஒரு செப்பரேட் ஸ்கேன் நம்ம மேக்யூலாவில் எடுப்போம் ஸோ மேக்யூலாவில் இருக்க கேங்லியான் செல்லோட திக்னஸ் பார்க்குறதுக்காக இந்த ஸ்கேன் யூஸ் ஆகுது குளக்கோமார்க்க பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஹை ஐஓபினால் கேங்லியான் செல்ஸோட டெத் நடக்கிறதுனால விஷன் லாஸ் ஏற்படுது ஸோ அதுக்காக தான் இந்த கேங்லியான் செல் ஸ்கேன்ஸ் வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் ஸோ இந்த ஸ்கேன்லேயும் ஃபஸ்ட் பேஷண்ட்டோட டேட்டா எல்லாம் வெரிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் இருக்கிறது திக்னஸ் மேப் நம்ம ஆர்என்எஃப்எல் திக்னஸ் மேப்பை எப்படி ரீட் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் திக்னஸ் மேப்பை ரீட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஸ்கேனோட நார்மல் பேட்டர்ன் என்னென்னா சர்க்குலரில் வார்ம் கலர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நார்மல் ஸோ ரைட் ஐயில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வார்ம் கலர்ஸில் ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது ஸோ இது வந்து நார்மல் இதே லெஃப்ட் ஐயோட திக்னஸ் மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சுப்பீரியர் குவாட்ரண்ட்டில் வந்து நமக்கு திண்ணிங் இருக்குது அந்த இடத்துல கூல் கலர்ஸ் இருக்குது ஸோ தட் மீன்ஸ் அந்த இடத்துல கேங்லியான் செல் திண்ணிங் இருக்குன்றது அர்த்தம் அதுக்கடுத்தது டிவியேஷன் மேப் ஸோ இந்த பேஷண்ட்டோட டேட்டாவை அவங்களோட ஏஜ் மேட்ச்டு நார்மல் பேஷண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும் போது ரைட் ஐயில் ஆல்மோஸ்ட் நார்மலாக இருக்குது அண்ட் லெஃப்ட் ஐயில் பார்த்தீங்கன்னா சுப்பீரியரில் திண்டிங் இருக்கிறதுனால லெஃப்ட் ஐயோட டிவியேஷன் மேப்பில் ரெட் கலர்ஸ் வந்து டினோட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் வந்து ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் த நார்மல் பாப்புலேஷனில் இருக்கும் தட் மீன்ஸ் இது வந்து அப் நார்மல் அடுத்தது செக்டார் மேப் நம்ம ஆர்என்எஃப்எல் எப்படி குவாட்ரண்ட் அண்ட் கிளாக் ஹவர்ஸில் திக்னஸ் நியூமரிக்கல்ஸில் குவான்டிஃபை பண்ணியிருந்தாங்களோ அதே மாதிரி இங்கே ரைட் ஐக்கும் லெஃப்ட் ஐக்கும் செக்டார்ஸில் கேங்லியான் செல்லோட திக்னஸை வந்து நியூமரிக்கல் வேல்யூவில் கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்கும் வந்து கலர் கோடிங்ஸில் டினோட் பண்ணியிருக்காங்க க்ரீன் அப்படின்றது நார்மல் ரெட் அப் நார்மல் அண்ட் எல்லோ பார்டர் லைன் அடுத்தது ஹாரிசாண்டல் பி ஸ்கேன் நம்ம ஆர்என்எஃப்எல் மேப்பில் எப்படி ஓசிடி வந்து ரெட்டினல் லேயரை செக்மெண்ட் பண்ண யூஸ் ஆகுதோ அதே மாதிரி இந்த மேக்குலர் ஸ்கேன்லேயும் ரெட்டினா லேயர்ஸை செக்மெண்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த பி ஸ்கேன் யூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த செக்மெண்டேஷன் வந்து கரெக்டாக இருந்தால் தான் நம்ம பார்த்த எல்லா பேராமீட்டர்ஸுமே வந்து கரெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த இடத்துல கேங்லியான் செல் லேயரும் இன்னும் ஃப்ளெக்சிஃபார்ம் லேயரும் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அதாவது கரெக்டாக செக்மெண்ட் பண்ணியிருக்கா அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஏதாச்சும் அப்நார்மலிட்டி இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஆர்எம்டினால் ட்ரூசன்ஸ் இருக்குது இல்லை வேறு எதுவும் சர்ஃபேஸ் அப்நார்மலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா மேலே இருக்க திக்னஸ் மேப்லேயும் வந்து நமக்கு அக்யூரேட்டாக வந்து காமிக்காது ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம அது ட்ரூவான கேங்லியான் செல் லாஸாக வந்து எடுத்துக்க முடியாது ஸோ எப்போவுமே இந்த ஹாரிசாண்டல் பி ஸ்கேனையும் திக்னஸ் மேப்பையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்ப தான் நமக்கு எது வந்து ட்ரூ கேங்லியான் செல் லாஸ் அப்படின்றது வந்து தெரியும் 